फ्रेंड्स बैने निर्माण तुम्हारे प्रत्येक अभिनंदन जाना वेस्ट बेंगल स्कूल सार्विस कमिशन डब्ल्यू बी एस एल एस टी पिजी लेवल जुलजी सिलेबस हिस्ट्रोलजी पोर्सन आिस्ट्रोलजी पोर्सन विभिन्न विषय नहीं आलोचना कर सिलेबस देखें एक टपिक्स आज है फिक्सेशन और फिक्सेटिव फिक्सेशन और फिक्सेटिवर ये क्योंकि एकदम लास्ट क्लस प्रथम क्लस फिक्सेशन और तरह टाइप्स नहीं आलोचना कर सेकेंड क्लस नोट्सर खाता के आलोचना कर सीम्पल फिक्सेटिव क्यों तरह संगे संगे सीम्पल फिक्सेटिव क्यों क्या कर आज के आलोचना करब कम्पाउंड फिक्सेटिव डिफारेंट टाइप कम्पाउंड फिक्सेटिव एट नोट्सर खाता के आलोचना करब देखो कम्पाउंड फिक्सेटिव प्रधानतः तीन धरण है माइक्रो एनाटमिकल हिस्टोकेमिकल और सैटोलजिकल माइक्रो एनाटमिकल मैंने जिसमस्त कम्पाउंड फिक्सेटिवगुलो टीसुर एनाटमि के प्रधानतः प्रिजार्व करे तो तक के बो माइक्रो एनाटमिकल फिक्सेटिव जमन फर्माल सैलाइन जैंकार्स फ्लुइड और बुइन्स फ्लुइड एगुलो प्रधानतः माइक्रो एनाटमिकल फिक्सेटिव এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো সাইটোলজিক্যাল ফিক্সেটিভ প্রধানত যেগুলো ইন্ট্রাসেলুলার স্ট্রাকচারকে যেগুলো ফিক্সড করে তার মানে সেলের ভিতরে যে স্ট্রাকচার আছে মাইটোকন্ট্রিয়া প্লাস অন্যান্য যে স্ট্রাকচার আছে তাদেরকে যেগুলো ফিক্সড করে তো তাদেরকেই আমরা বলবো সাইটোলজিক্যাল কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ সুতরাং সেলের মধ্যে কী পাবো আমরা নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাসম নিউক্লিয়াসকে ফিক্সড করবে যেমন কার্নোইস ফ্লুইড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাইটোপ্লাসমকে ফিক্সড করবে যেমন চ্যাম্পিস ফ্লুইড এবং কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ প্রধানত একাধিক সিম্পল ফিক্সেটিভ দিয়ে তৈরি হয় এবং থার্ড যে টাইপ আছে কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভে তো সেটা হচ্ছে হিস্টোকেমিক্যাল হিস্টোকেমিক্যাল বলতে এরা প্রধানত সেলের মধ্যে যে কেমিক্যাল কনস্টিটুয়েন্ট আছে তো সেগুলোকে ফিক্সড করে যেমন কোল্ড অ্যাসিটন সুতরাং এই সমস্ত ফিক্সেটিভগুলো কম্পোনেন্ট কি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এদের অ্যাডভান্টেজ কি এদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি এরা কিভাবে কাজ করে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমি আমার নোটসের খাতা থেকে হিস্ট্রোলজির এই যে সিরিজ আমি শুরু করেছি তোমরা যদি এই সিরিজগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি তোমরা যদি দেখো তাহলে আর আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি যে তোমাদের আর কোথাও থেকে পড়তে হবে না হিস্ট্রোলজির যে বিভিন্ন পোর্শনগুলো যেগুলো জেনারেলি খুঁজে পাওয়া যায় না বিভিন্ন টপিক্সগুলো তো সেগুলোই আমি এক্ষেত্রে তোমাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করছি আগের ক্লাসে আমরা সিম্পল ফিক্সেটিভ সম্পর্কে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আলোচনা করব কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ আমি আমার নোটসের খাতা থেকে এই বিষয়গুলো আলোচনা করছি তাহলে দেখো কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ ডিফারেন্ট রকমের হতে পারে মাইক্রো অ্যানাটমিক্যাল হতে পারে হিস্টোকেমিক্যাল হতে পারে এবং সাইটোলজিক্যাল হতে পারে তো মাইক্রো অ্যানাটমিক্যাল যে সমস্ত কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ আছে এই মাইক্রো অ্যানাটমিক্যাল কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ আমরা কাকে বলবো দে প্রিজার্ভ অ্যানাটমি অফ টিস্যু মানে টিস্যুর ভিতরে যে সমস্ত মেটেরিয়ালস আছে তো তাদেরকে প্রধানত প্রিজার্ভ করে মাইক্রো অ্যানাটমিক্যাল যে সমস্ত ফিক্সেটিভ আছে যেমন ফর্মাল স্যালাইন আছে জ্যাঙ্কার্স ফ্লুইড আছে এবং বুইন্স ফ্লুইড আছে এর মধ্যে বুইন্স ফ্লুইড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট যে টাইপের কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ আছে তো তা সেটা হলো হিস্টোকেমিক্যাল তো হিস্টোকেমিক্যাল এই কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ কী কাজ করে প্রিজার্ভ কেমিক্যাল কনস্টিটিউট অফ দ্য সেল মানে সেলের মধ্যে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ আছে তো তাদেরকে প্রধানত এরা প্রিজার্ভ করে যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে কোল্ড অ্যাসিটন এবং সাইটোলজিক্যাল ফিক্সেটিভ আছে তো সাইটোলজিক্যাল ফিক্সেটিভ সেলের ভিতরে স্ট্রাকচারকে তারা প্রধানত ফিক্স করে তাহলে ফিক্সড ইন্ট্রামলিকুলার স্ট্রাকচার দেখো এই সাইটোলজিক্যাল ফিক্সেটিভ আর দুই ধরনের হয় একটা নিউক্লিয়ার এবং একটা সাইটোপ্লাসমিক তাহলে নিউক্লিয়ার যে সমস্ত মেটেরিয়ালস আছে তাদেরকে ফিক্সড করে যেটা তো তারাই হলো নিউক্লিয়ার সাইটোলজিক্যাল কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ যেমন কার্নোইস ফ্লুইড এবং সাইটোপ্লাসমিক যে ফিক্সেটিভ আছে যেমন চ্যাম্পিস ফ্লুইড এরা কিন্তু সাইটোপ্লাসমিক ফিক্সেটিভ তো এই সমস্ত ফিক্সেটিভগুলো প্রধানত কী দিয়ে তৈরি হবে তাদেরকে আমরা কীভাবে তৈরি করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এদের এরা কিভাবে কাজ করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এদের অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি এগুলোই প্রধানত আমাদের বুঝতে হবে এবং দেখো প্রধানত ফিক্সেটিভের এই নোটসগুলো জেনারেলি পাওয়া যায় না তো হ্যাম সিস্টোলজি বই থেকে এই নোটস তৈরি করা আছে এবং তোমাদের কোথাও থেকে আর ইনফরমেশান খুঁজতে হবে না এই ভিডিওগুলো তোমরা যদি ভালোভাবে দেখো তাহলে ফিক্সেশন এবং ফিক্সেটিভ তোমাদের কিন্তু কমপ্লিটলি তৈরি হয়ে যাবে এই পোর্শন হিস্টোল প্রথমেই আমরা কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ কাকে বলে দেখব দেখো সাম ফিক্সেটিভ আর মেড বাই কম্পাইনিং ওয়ান অর মোর ফিক্সেটিভ তাহলে কিছু কিছু ফিক্সেটিভ আছে যেগুলো এক বা একাধিক ফিক্সেটিভ দিয়ে তৈরি হয় মানে কোনো ফিক্সেটিভ আছে সিম্পল ফিক্সেটিভ আছে তার সঙ্গে অন্য কোনো মেটেরিয়ালস আমরা অ্যাড করতে পারি এবং তার ফলে কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ তৈরি হয় অথবা একাধিক ফিক্সেটিভকে আমরা একসঙ্গে ইউজ করতে পারি এবং সেই কারণের জন্যই কী হচ্ছে এই কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ এই কারণের জন্যই অ্যাডভান্টেজিয়াস কারণ আমরা দেখেছিলাম যে সিম্পল ফিক্সেটিভে কিছু কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে তাহলে একটা ফিক্সেটিভের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু অন্য ফিক্সেটিভ সহজেই কিন্তু পূরণ করে দেয় সো ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ওয়ান আর
তো এক্ষেত্রে প্রথম টাইপের যে ফিক্সেটিভ আছে তো সেটা হলো মাইক্রো অ্যানাটমিক্যাল ফিক্সেটিভ মাইক্রো অ্যানাটমিক্যাল ফিক্সেটিভ প্রিজার্ভ অ্যানাটমি অফ টিস্যু মানে টিস্যুর অ্যানাটমিকে এরা প্রধানত প্রিজার্ভ করে টিস্যুর মধ্যে যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারগুলোকে প্রধানত এরা প্রিজার্ভ করে তো এক্ষেত্রে মাইক্রো অ্যানাটমিক্যাল যে সমস্ত ফিক্সেটিভ আছে প্রথম হচ্ছে টেন পারসেন্ট ফরমাল স্যালাইন তো টেন পারসেন্ট ফরমাল স্যালাইন কীভাবে তৈরি করা হয় দেখো কম্পোজিশান ফরমাল ডিহাইট থাকে ফর্টি পারসেন্ট তোমরা জানো যে ফরমাল ডিহাইট একরকমের সিম্পল ফিক্সেটিভ তাহলে হান্ড্রেড মিলি লিটার জলে আমরা ফর্টি মিলি লিটার আমরা প্রধানত ফরমাল ডিহাইড আমরা দেবো তাহলে এই ফর্টি পারসেন্ট ফরমাল ডিহাইড হান্ড্রেড এম এল নেওয়া হয় রাইট নেক্সট এনএসিএল কত নাইন গ্রাম তাহলে হান্ড্রেড এম এল ফরমাল ডিহাইডে অবশ্যই ফর্টি পারসেন্ট ঠিক আছে সুতরাং এনএসিএল দেব নাইন গ্রাম এবং ডিস্টিলড ওয়াটার দেব নাইন হান্ড্রেড মিলি লিটার দেখো এই কম্পোজিশান তোমাদের মনে রাখতে হবে না শুধুমাত্র আমি বোঝানোর জন্য লিখেছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইনফরমেশান যাতে অন্য কোথাও থেকে কালেক্ট করতে না হয় তো সেই জন্যই এই কম্পোজিশান প্রধানত লেখা আছে দেখো এই ফরমাল স্যালাইন কীভাবে ইউজ করা হয় তাহলে মোস্টলি ইউজড ফিক্সেশান অফ মেটেরিয়াল ফ্রম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অ্যান্ড জেনারেল পোস্ট মর্টেম টিস্যু মানে কোনো কোনো হয়তো কেউ মারা গেছে তাহলে সেই মারা যাওয়া কোনো টিস্যু থেকে টিস্যুর যখন ফিক্সেশানের প্রয়োজন হয় তাকে যখন প্রিজার্ভেশনের প্রয়োজন হয় তখনই প্রধানত এই ফরমাল স্যালাইনকে ইউজ করা হয় এবং পিরিয়ডস অফ ফিক্সেশান লিকুয়ার্ড টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তার মানে সেই টিস্যুকে আমরা চব্বিশ ঘন্টা আমরা ফরমাল স্যালাইনে রেখে দেব ক্যান ফিক্স লার্জ স্পেসিমেন ফ্রম দ্য ডেড বডি তাহলে পোস্টমর্টেম করার সময় কোনো বড় স্পেসিমেন ডেড বডি থেকে কোনো বড় স্পেসিমেন নিয়ে এই ফরমাল স্যালাইনে প্রধানত প্রিজার্ভ করা হয় ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি এরা কিন্তু স্লো ফিক্সেটিভ মানে অনেকটা সময় লাগে অ্যান্ড মে কজ ফরমেশন অফ ফরমাল ইন পিগমেন্ট ইন দ্য টিস্যু কন্টেনিং দ্য ব্লাড এরকম হয় অনেক সময় ডেড বডি থেকে যখন আমরা কোনো টিস্যুকে আইসোলেট করব তখন সেই টিস্যুর মধ্যে হয়তো ব্লাড থেকে যেতে পারে তাহলে এরকম ব্লাড থেকে যাওয়া মানে দেখো সম্পূর্ণরূপে তো পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না তাহলে যদি কোনো রকমভাবে ব্লাড থেকে যায় তখন কিন্তু এই ফরমাল স্যালাইন ইউজ করলে এই জায়গাতে কিন্তু ফরমালিন পিগমেন্ট তৈরি হয় এবং মাইক্রোস্কোপে যখন আমরা দেখব তখন সেটা কিন্তু আমাদের মিসলিড করতে পারে এবং সেই এটাই কিন্তু এদের ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেকেন্ড টাইপের যে কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ আছে সেটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট বাফার্ড নিউট্রাল ফরমালিন টেন পারসেন্ট বাফার্ড নিউট্রাল ফরমালিন এর কম্পোজিশান কি সোডিয়াম ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম নেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডাই সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম নেওয়া হয় তার সঙ্গে সঙ্গে ফরমাল ডিহাইড ফর্টি পারসেন্ট নেওয়া হয় হান্ড্রেড এম এবং ডিস্টিল্ড ওয়াটার নেওয়া হয় নাইন হান্ড্রেড এম এল কীভাবে ইউজ করা হয় দেখো প্রিভেন্ট ফরমেশান অফ ফরমালিন পিগমেন্ট মানে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখছিলাম যে টেন পারসেন্ট ফরমাল স্যালাইন যেরকমভাবে ফরমালিন পিগমেন্ট তৈরি করছিল কিন্তু এরা কিন্তু সেই ফরমালিন পিগমেন্ট তৈরি করে না এবং প্রিজার্ভেশান অ্যান্ড স্টোরেজ অফ সার্জিক্যাল পোস্টমর্টেম অ্যান্ড রিসার্চ স্পেসিমেন তাহলে প্রধানত এই টেন পারসেন্ট বাফার্ড নিউট্রাল ফরমালিনকে আমরা প্রধানত সার্জিক্যাল অথবা পোস্টমর্টেম অথবা রিসার্চ যে সমস্ত স্পেসিমেন যে সমস্ত স্পেসিমেনকে নিয়ে পরবর্তীকালে রিসার্চ করা হবে তাদেরকে ফিক্সেশান করার জন্য প্রধানত এই টেন পারসেন্ট বাফার্ড নিউট্রাল ফরমাল থার্ড টাইপের যে ফিক্সেটিভ আছে তো সেটি হলো হেইডেন হিয়ান সুজা ফিক্সেটিভ দেখো হেইডেন হিয়া সুজা ফিক্সেটিভ প্রধানত ইউজড ফর বায়োপসি কোন একটা টিস্যুর যখন বায়োপসি করা হয় ধরো কারোর লাংস কোনো ক্যান্সার হয়েছে তাহলে সেই লাং ক্যান্সার থেকে একটা টিস্যুকে আমরা কালেক্ট করলাম এবং করার পরে সেটাকে কিন্তু প্রিজার্ভেশন করতে হয় তাহলে বায়োপসি করার জন্য প্রধানত এই হেইডেন হাইন সুজা ফিক্সেটিভ কি ইউজ করা হয় এবং এই হেইডেন হিয়া সুজা ফিক্সেটিভের এটাই ইউটিলিটি যে ম্যাক মিনিমাম শ্রিঙ্কেজ মানে টিস্যুকে শ্রিঙ্কেজ করে না এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিলিয়ান্ট ইন স্টেনিং ফিক্সেটিভের পরে যখন আমরা স্টেন করব খুব সুন্দরভাবে সেই স্টেনকে বোঝা যায় তো এই হেইডেন হিয়ান সুজা ফিক্সেটিভ প্রধানত তার কম্পোজিশান কি দেখো এটাই তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে বায়োপসির জন্য কোন ফিক্সেটিভ আমরা ইউজ করব দেখো মার্কিউরি ক্লোরাইড ফর্টি ফাইভ গ্রাম এনএসিএল ফাইভ গ্রাম এবং ট্রাইক্লোরো অ্যাসিডিক অ্যাসিড টোয়েন্টি গ্রাম গ্লেসিয়াল অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফোর হান্ড্রেড এম এল ফরমাল ডিহাইড ফর্টি পারসেন্ট টু হান্ড্রেড এম এল এবং ডিস্টিল ওয়াটার এইট হান্ড্রেড এম এল দিয়ে এই ফিক্সেটিভ তৈরি করা হয় নেক্সট যেটা আছে তো সেটা হচ্ছে বুইন সলিউশন দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুইনস সলিউশন দেখো বুইন সলিউশন আমরা কখন ইউজ করি যখন আমরা ককরোজের কোনো প্র্যাকটিক্যাল করছি ধরো যা ককরোজের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম দেখছি নার্ভাস সিস্টেম দেখছি তখন এই ধরনের ফিক্সেটিভকে প্রধানত ইউজ
के प्रिजार्व करार जो अथवा इंडोक्रेन ग्लैंड के प्रिजार्व करार जो बुन सल्यूशन यूज करते स्टेन टीस्यू ब्राइट येलो डिव टू पिक्रिक एसिड तो हमें युन्स फ्लुइडर मध्य पिक्रिक एसिड थे दिस इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट पिक्रिक एसिड हे बुन सल्यूशन एक इम्पर्टेंट कम्पोजिशन जेहेतु पिक्रिक एसिडर मध्य था ब्राइट कलर दे टाइम अफ फिक्सेशन कत छये चौबीस घंटा मैं एकटू समय एक क्षेत्र लागे कम्पोजिशन की बुन्स सल्यूशन कम्पोजिशन तुम्हारे जो समस्त कम्पोजिशनगुल रखते हैं क्यों बुन्स फ्लुइडे सल्यूशन क्यों तुम्हारे अवश्य माथा रखते हैं कौन कौन पदार्थ दिए तैरि है देखो पिक्रिक एसिड मैं सैचुरेटेड इन सेभेंटी पार्सेंट अलकोहल सेभेंटी एम फाइव मिली लिटार प्रधानतः ने कम्पोजिशनगुल मने ना रखले चलो अर्थात मेजारमेंटगुलो क्यों एरा की दिए तैरि मैंने को दिए बुन सल्यूशन तैरिरा हे सेगल माथा रखते हैं तो बुन सल्यूशन पिक्रिक एसिड पा फर्माल दीते हैं ग्लेसियल एसिटिक असिड तो फर्माल देखो फर्टी पार्सेंट फर्माल डिहाइट टोन्टी फाइव एम एल दिल हंड्रेड एम एल हो गए ग्लेसियल एसिटिक असिड दे फाइव एम एल तो युन्स फ्लुइडर प्रधानतः एडभान्टेज की तो एडभान्टेज हे पेनिट्रेट इक्ुअलि एंड रैपिडलि टीस्यूते क्यों एरा खूब द्रुत क्यों एरा प्रवेश करते पेनिट्रेट इक्ुअलि एंड रैपिडलि कज लिटिल श्रृंकेज खूब बेसि टीस्यू श्रृंकेज घटाए ना इट गिवस ब्रिलियंट स्टेनिंग उथथ सैटोप्लसमिक स्टेन एंड फिक्स द ग्लैकोजें ग्लैकोजें के फिक्सड करते यूज करफ्टार फिक्सेशन जो आप स्टेंग करब तक से ही स्टेन के खूब भलोभ में बोझा जाए इट प्रिजार्व द क्रोमोजोम ओएल क्रोमोजोम के भलो कर क्योंकि एरा प्रिजार्व कर डिसएडभान्टेज कि किडनी इज बैडलि प्रिजार्व मैं किडनी के प्रिजार्व करा जाए ना ये एक्सेस पिक्रिक एसिड शुड रिमूव बै अलकोहल मैंने फिक्सेशन फिक्सेटिव यूज करारे क्यों पोस्ट ट्रिटमेंट करते हैं ये एक एडिशनल एक स्टेप एक क्षेत्र में यूज कर कारण एर मध्य जो पिक्रिक असिड थे पिक्रिक असिड के रिमूव करते हैं ये क्यों एडभान्टेज रईट सूतरा ये प्रधानत तो बुन्स सल्यूशन कम्पोजिशन और तरह संगे संगे तरह एडभान्टेज और डिसएडभान्टेज नेक्स्ट टाइपर जो माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव आज तो सेटाई हो जैंकार्स फ्लुइड जैंकार्स फ्लुइड देखो गुड निउक्लियस फिक्सेटिव बाट लाइस आरबिसि मैंने निउक्लियस के भलोभ में फिक्सड कर क्यों आरबिसि के नष्ट कर दे गि बेनिफिसियल इफेक्ट अन स्टेनिंग खूब भलोभ में स्टेनिंग जाए मैंने आफ्टर फिक्सेशन जो स्टेनिंग करब खूब भलोभ में स्टेनिंग जाए से टीस्यूते एंड अल्सो प्रिजार्व कानेक्टिव टीस्यू कानेक्टिव टीस्यू के प्रिजार्व करते यूज कर कम्पोजिशन की मार्किरिक क्लोराइड फाइव ग्राम और पटासियम डाइक्रोमेट टू पॉइंट फाइव ग्राम सोडियम सालफेट वन ग्राम और डिस्टिल्ड व्टार हंड्रेड एम एल तो डिसएडभान्टेज की देखो पेनिट्रेशन पावर क्योंकि पुअर मैं टीस्यूते खूब सहजे क्यों एरा ढोके पेनिट्रेशन पावर अनेक पुअर है और रिक्वयर पोस्ट ट्रिटमेंट टू रिमूव मार्कार पिगमेंट उइथ आयोडिन जेहेतु एर मध्य हमें देखल जो मार्किरिक क्लोराइड आए मार्कारि के क्योंकि रिमूव करते हैं ठीक बुन्स फ्लुइडर क्षेत्र जे रखम है तो एक क्षेत्र सरकम है जैंकार्स फ्लुइडर क्षेत्र एके क्योंकि ट्रिटमेंट करते हैं आयोडिन दिए रईट सो एट एक डिसएडभान्टेज एक एडिशनल स्टेप करते हैं बिफोर स्टेनिंग जैगा देखो एक नोट इम्पर्टेंट एक नोट्स बी तो हे हेलिस फ्लुइड तो ये बला है जैंकार्स फर्माल एट एक रकम कम्पाउंड फिक्सेटिव इट इज मडिफाइड जैंकार्स फ्लुइड इन हुईच एसिटिक एसिड इज रिमूव फ्रम द जैंकार्स फ्लुइड तो जैंकार्स फ्लुइडे जो एसिटिक असिड आए तो एसिटिक असिड के प्रधानतः रिमूव कर हेलिस फ्लुइड तैरि है सूटेबल फर प्रिजार्भेशन अफ द बन मेरो तेल बन मेरो को प्रिजार्भेशन करार जो हेलिस फ्लुइड के यूज कर लिम्फ ग्लैंड पिट्यूटरि पैनक्रिया सूतरा जैगा खूब इम्पर्टेंट बन मेरा को प्रिजार्भेशन करार्जन हेलिस फ्लुइड यूज करब इट प्रिजार्व सैटोप्लसम एज ओल एज निउक्लियस निउक्लियस और सैटोप्लसम दोटो के प्रिजार्व करार्जन क्योंकि तो हेलिस फ्लुइड व मडिफाइड जैंकार्स फ्लुइड जाके जैंकार्स फर्माल तो ये यूज कर नेक्स्ट टाइपर जो कम्पाउंड फिक्सेटिव आए तो सेटाई हलो सैटोलजिकल फिक्सेटिव देखो दिस प्रिजार्व इंट्रासेलुलर स्ट्राक्चार मैं सेलर भेतर जो इंट्रासेलुलर स्ट्राक्चार आज है माइटोकंड्रिया गोल्की बडी प्लसटेड यस्त स्ट्राक्चार के प्रिजार्व करार्जन जिस समस्त फिक्सेटिव यूज कर तर ही हलो सैटोलजिकल फिक्सेटिव देखो ये सैटोलजिकल फिक्सेटिव आज है सैटोलजिकल फिक्सेटिव प्रथम तो दुई धरण है निउक्लियार फिक्सेटिव और तरह संगे संगे सैटोप्लसमिक फिक्सेटिव तो एक क्षेत्र में निउक्लियार फिक्सेटिव मैंने कि मेनलि प्रिजार्व निउक्लियार मेटेरियल इन द टीस्यू तो टीस्यूर मध्य जो निउक्लियार मेटेरियल्स थे जार मध्य क्रोमोसोम थे सेगल के प्रिजार्व करते यूज कर रकम टाइपर निउक्लियार फिक्सेटिव जमन कार्नोईस फिक्सेटिव कार्नोईस फिक्सेटिव हल एक रकम निउक्लियार फिक्सेटिव फिक्स क्रोमोसोम लिम्फ ग्लैंड एंड द टीस्यू फर आर्जेंट बायोपि देखो कोई अर्गैन आज है जिसमस्त अर्गान प्रधानतः आर्जेंट खूब द्रुत बायोपि करते 
তখন কিন্তু আমরা কারণইস ফিক্সেটিভ ইউজ করব এবং এই ফিক্সেটিভ প্রধানত পনেরো মিনিটের মধ্যে টিস্যুকে ফিক্সড করে দেয় এর এত ক্ষমতা এবং পেনিট্রেট ভেরি র্যাপিডলি অ্যান্ড গিভস এক্সিলেন্ট নিউক্লিয়ার ফিক্সেশান খুব দ্রুত এরা কিন্তু টিস্যুর মধ্যে ঢুকে যায় এবং এক্সিলেন্ট নিউক্লিয়ার ফিক্সে ফিক্সেটিভ হিসেবে কাজ করে বেস্ট প্রিজার্ভ ফর কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেটকে ভালো করে প্রিজার্ভ করে এবং এক্ষেত্রে টাইম কিন্তু অনেক কম লাগে এক থেকে দু ঘন্টার মধ্যে টিস্যুকে এরা প্রিসার্ভ করে নেয় এবং এক্ষেত্রে এই যে কার্নুইস যে ফ্লুইড আছে এই কার্নুইস ফ্লুইডের প্রধানত কম্পোজিশন কী হবে অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল সিক্সটি মিলি লিটার ক্লোরোফর্ম থার্টি মিলি লিটার এবং গ্লেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড টেন মিলি লিটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি লং ডিউরেশন অফ ফিক্সেশান কজেস এক্সেসিভ স্ট্রিঙ্কেজ যদি অনেকক্ষণ যদি আমরা টিস্যুকে যদি এর মধ্যে রেখে দিই তাহলে কিন্তু স্ট্রিঙ্কেজ ঘটিয়ে দেবে এবং ডিস্ট্রয় আর বিসি আর বিসিকে নষ্ট করে দেয় এরপরে সেকেন্ড টাইপের যে নিউক্লিয়ার ফিক্সেটিভ আছে তো সেটি হচ্ছে ক্লার্কস ফিক্সেটিভ তো ক্লার্স ফ্লুইড তো ইউজড ফর সেল কালচার অ্যান্ড ক্রোমোসোমাল অ্যানালাইসিস মানে সেল কালচারে প্রধানত এই ক্লার্কস ফ্লুইডকে ইউজ করা হয় র্যাপিড গুড নিউক্লিয়ার ফিক্সেশান অ্যান্ড অলসো গুড ফর প্রিজার্ভেশন অফ সাইটোপ্লাসমিক কন্টেন্ট কম্পোজিশান কি অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল সেভেন্টি ফাইভ মিলি লিটার এবং গ্লেসিয়াল অ্যাসিডিক অ্যাসিড টোয়েন্টি ফাইভ মিলি লিটার খুব বেশি কম্পাউন্ড দিয়ে এটা তৈরি হয় না দুটো কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরি হয় অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল এবং গ্লেসিয়াল অ্যাসিডিক অ্যাসিড রাইট সুতরাং ক্লার্কস ফ্লুইড এটা মাথায় রাখবে যে ক্লার্কস ফ্লুইড প্রধানত এক্ষেত্রে ফিক্সেশান করা হয় কিসের জন্য প্রধানত এটা বিভিন্ন রকমের সেল কালচারে প্রধানত ইউজ করা হয় দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লার্কস ফ্লুইড প্রধানত সেল কালচারে ইউজ করা হয় নেক্সট যে সাইটোলজিক্যাল ফিক্সেটিভ আছে তো সেটা হলো সাইটোপ্লাসমিক ফিক্সেটিভ দে প্রিজার্ভ দ্য সাইটোপ্লাসমিক মেটেরিয়াল অফ দ্য টিস্যু এবং এই সাইটোপ্লাসমিক মেটেরিয়ালকে প্রিজার্ভ করার জন্য যে ফিক্সেটিভ ইউজ করা হয় তো সেটাই হলো চ্যাম্পিস ফ্লুইড এবং এই চ্যাম্পিস ফ্লুইড হচ্ছে আনস্টেবল অ্যান্ড শুড বি প্রিপেয়ার্ড দ্য ফ্রেশ বিফোর ইউজ মানে কি তৈরি করে রাখলে এটা হবে না মানে যখন এটাকে আমরা ইউজ করব সেই সময়ই কিন্তু একে তৈরি করতে হয় এবং প্রিজার্ভ মাইটোকন্ট্রিয়া ফ্যাট ইয়ক অ্যান্ড লিপিড মানে মাইটোকন্ট্রিয়া ফ্যাট ইয়ক এবং লিপিডকে প্রিজার্ভ করে এবং টিস্যুস মাস্ট বি ওয়াস্ট ওভার নাইট আফটার ফিক্সেশান ফিক্সেশান করার পরে টিস্যুকে কিন্তু সারা রাত জলের মধ্যে রেখে দিতে হয় তো চ্যাম্পেস ফ্লুইডের তাহলে কম্পোজিশান কী হবে দেখো এর যে কম্পোজিশান হচ্ছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সেভেন এম এল এবং ক্রোমিক অ্যাসিড হচ্ছে সেভেন এম এল এবং অসমিয়াম টেট্রা অক্সাইড ফোর এম এল সুতরাং এই তিনটে মেটেরিয়ালস দিয়ে প্রধানত এই চ্যাম্পেস ফ্লুইড তৈরি করা হয় লাস্ট টাইপের যে কম্পাউন্ড ফিক্সেটিভ আছে তো সেটাই হলো হিস্টোকেমিক্যাল ফিক্সেটিভ তো ফিক্সেটিভ ইউজড টু প্রিজার্ভ দ্য কেমিক্যাল নেচার অফ টিস্যু মানে টিস্যুর কেমিক্যাল নেচারকে প্রিজার্ভ করে আমরা জানি যে যখনই আমরা ফিক্সেটিভ যখন আমরা ইউজ করি তখন অনেক সময় টিস্যুর কেমিক্যাল নেচার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তো এই রকম সিচুয়েশানে টিস্যুর কেমিক্যাল নেচারকে ঠিক রাখার জন্য এই হিস্টোকেমিক্যাল ফিক্সেটিভকে ইউজ করা হয় এবং ফ্রিজ ড্রায়েড টেকনিক ইজ বেস্ট সুইটেড ফর দিস পারপাস তাহলে এই কাজের জন্য প্রধানত যে টিস্যুকে আমরা যেটা কালেক্ট করছি তাকে কিন্তু ঠান্ডা জায়গাতে রেখে দিতে হয় এক্সাম্পল হচ্ছে বাফার্ড ফর্মালিন দেখো ইমারসান ইন অ্যাসিটোন অ্যাট জিরো টু ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ ইউজড ফর ফিক্সেশান অফ দ্য টিস্যু মানে এই ফিক্সেটিভগুলো অনেক ঠান্ডা হয় ঠিক আছে ইট ইজ ইউজ টু স্টাডি দ্য এনজাইম ফাংশান এনজাইম ফাংশান স্টাডি করার জন্য প্রধানত বাফার্ড ফর্মালিনকে ইউজ করা হয় দেখো ফিক্সেশান এবং ফিক্সেটিভ সম্পর্কে আমি ডিটেলসে আলোচনা করলাম ডিফারেন্ট টাইপের ফিক্সেটিভ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্যাথোলজিতে কোন ধরনের ফিক্সেটিভগুলো ইউজ করা হয় বায়োপসিতে কোন ফিক্সেটিভ ইউজ করা হয় তাদের কম্পোজিশান সম্পর্কে একদম ডিটেলসে আলোচনা করলাম মনে রাখবে যে তোমাদের যে প্রিপারেশান হচ্ছে এটা কিন্তু এসএসসি এসএলএসটি পিজি লেভেলের প্রিপারেশান এবং পিজি লেভেল কিন্তু একদম টপ লেভেল তো সেই কারণের জন্য এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া অবশ্যই রাখতে হবে তবে আমি তোমাদেরকে বলবো যে কম্পোজিশানের এই যে অংশগুলো যেটা বলছি যে সেভেন এম এল সেভেন এম এল ফোর এম এল এগুলো মনে না রাখলেও চলবে কিন্তু ডিফারেন্ট যে ফিক্সেটিভ আছে তো সেই ফিক্সেটিভ প্রধানত কোন কোন কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরি সেগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে বিশেষত বুইন্স ফ্লুইড কী দিয়ে তৈরি হয় এটা কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এবং পরের দিন আমরা আলোচনা করব প্রবলেম ডিউরিং ফিক্সেশান মানে ফিক্সেশানে কিছু কিছু প্রবলেম থাকে যেমন কীভাবে আর্টিফ্যাক্ট তৈরি হয় পরের দিন আমরা আলোচনা করব আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থেকো সো থ্যাংক ইউ হ্যান্ড দ্যাটস ইট